ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு இல்லுஸ்ட்ரேட் வேலன்ஸ் பான் தியரி கன்சிடரிங் த எக்ஸாம்பிள் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு தரவு நாலேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து பாருங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு தேர்ஃபோர் இது ஒரு ஆனியான் பட் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் பாருங்க அதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸு ஸோ காம்ப்ளெக்ஸில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் இங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யாரு அயான் ஓகே எஃபி வித் சார்ஜ் சொல்லணும் அப்போ இங்க சிக்ஸ் சைனைட் லிகான்ஸ் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒரு சைனைட் லிகான்க்கு ஒரு மைனஸ் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அதுதான் ஷார்ட் கேட்னு சொன்னேன் ஸோ சிக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ தர் ஃபார் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் ஹியர் இஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் லிகான்ஸ் யாரு சைனைட் லிகான்ஸ் எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கு தர்ஃபார் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம இதை தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ வேலன்ஸ் பான் தியரியை பேஸ் பண்ணி இந்த காம்ப்ளெக்ஸை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயுமே மூணு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அதாவது மெட்டல் ஆட்டம் லிகாண்ட அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் மெட்டல் மெட்டல் ஆட்டம் ஒரு அயான் ஓகே மெட்டல் அயான் லிகாண்ட் வந்த பிறகு அதோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு தேர்ட் ஸ்டெப் மெட்டல் அயானோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது லிகான்ஸ் கூட சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு ஸோ இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது லிகாண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி லிகாண்ட் வர்றப்ப லிகான் வந்த பின்னாடி ஓகே ஸோ இந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தாலே நம்மளால வந்து அதோட ஹைப்ரைசேஷன் அதோட ஷேப் அதாவது ஜாமெட்ரி அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எவ்வளவு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யாரு அப்போ எஃபி த்ரீ பிளஸ் ஓகே இப்போ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது அயானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்து த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபி த்ரீ பிளஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எஃபி த்ரீ பிளஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி ஃபைவ் தான் ஐம் சாரி ஃபோர் எஸ் டூ வராது பிகாஸ் இதோட இந்த அயானுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே அவுட்ரு மட்டும் சொல்கிறேன் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ்ஸா அப்போ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துருவோம் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துருவோம் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ இது அவுட்டர் ஆர்பிட்டாலாக இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் அப்போ இதுதான் த்ரீ டி எப்பவுமே டி ஆர்பிட்டாலில் ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் அஞ்சு கட்டம் போடணும் அடுத்தது இது ஃபோர் எஸ் ஒரே ஒரு பாக்ஸு பிகாஸ் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கு தென் ஃபோர் பி விச் ஹேஸ் த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நீங்கள் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கான்ட்டு இங்கே பாடுன்னு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஃபண்டமெண்டல் தெரியணும்னு சொல்கிறது சிங்கிளியாக சிங்கிளாக தான் ஃபில் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது இப்போ நேச்சர் ஆஃப் த லிகான் இங்கே லிகான் முதல்ல யார் சயனைட் லிகான் அப்போ சயனைட் சிஎன் மைனஸ் இந்த மைனஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே சில டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் மார்க் கொஷினில் வர்றப்ப வெறும்னே நீங்கள் ஒரு ஹரியில் சிஎன்னு போட்டுருவீங்க டீச்சரும் சி சிஎன்க்கு தப்பு போட்டுருவாங்க அப்போ சிஎன்க்கு அதோட சார்ஜோடு சொல்லணும் லிகாண்டுக்கு அப்போ சிஎன் மைனஸ் விச் இஸ் சயனைட் லிகாண்ட் ஓகே இது என்ன மாதிரியான லிகாண்ட் இது நெகட்டிவ் லிகான் தெரியும் பட் அதுதான் நேச்சர் கிடையாது நம்ம நேச்சர்னா அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் ஃபீல்டான்னு சொல்லணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் என்ன பண்ணும் இட் பேர்ஸ் அப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் ஓகே இப்போ இங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே மட்டும் தான் எலக்ட்ரான் இருக்
இந்த எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அஞ்சு எலக்ட்ரானுமே முன்னாடி லிகாண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி தனித்தனியாக இருந்துச்சு லிகாண்டு அப்ரோச் பண்ணுது லிகாண்டோட எஃபெக்டில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் ஆகும் அஞ்சு எலக்ட்ரான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே அன்பேரடாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பை பார்த்துட்டோம் லிகாண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி மெட்டல் ஆட்டமோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குது லிகாண்டு வர்றப்ப மெட்டல் ஆட்டமோட மெட்டல் அயோனோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குது இப்போ ஹைபிடைசேஷன் பார்க்கணும் பாருங்கள் ஹைபிடைசேஷன் பார்க்கணுன்னா முக்கியமாக லிகாண்டை தான் பார்க்கணும் லிகாண்டு எத்தனை லிகாண்ட் சிக்ஸ் லிகாண்ட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஓகே அதை எழுதிடுவோம் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் திஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் வரப்போது மெட்டல் ஐட்டம் என்ன பண்ணும் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸ அக்கோமடேட் பண்ணுற மாதிரி சிக்ஸ் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ தயாராக வச்சுக்கும் ஸோ இங்கே கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் மெட்டலோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் இப்போ ஆறு லிகான் வருது ஸோ ஆறு லிகான் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கோமடேட் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸும் இருக்கு ஓகே அப்போ ஆனா அந்த பாண்டிங் வந்து அதாவது மெட்டலோட மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை பேஸ் பண்ணி இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா இந்த எம்டி அதாவது வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸும் இந்த லிகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா எலக்ட்ரான் கொடுக்க போகுது இல்லையா அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்க போகிறதுனால அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ ஃபில்டு ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த லிகாண்டும் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த மெட்டலும் ஓவர் லேப் ஆகணும் ஸோ ஓவர் லேப்பிங் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாமே சேம் எனர்ஜியில் இருக்கணும் அதுக்கு முக்கியமாக ஹைப்ரிடைஸ் ஆகி இருக்கும் இங்கேயும் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சேமாக இருக்கும் ஓகே ரொம்ப எக்ஸாக்டா சேம் ஆக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஹைபிடைசேஷன் நடந்த பிறகு கிடைக்கிற ஹைபிடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவா இந்த லிகாண்டோட ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட ஓவர் லேப் ஆகணும் ஆகும் அதுக்காக இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அண்டர் கோஸ் ஹைபிரிடைசேஷன் ஸோ எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹைபிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு இருக்கு இது என்னது த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் இது என்ன ஆர்பிட்டால் ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் இது என்ன ஆர்பிட்டால் ஃபோர் பி ஆர்பிட்டால் ரைட் இந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் தான் இருக்கு ஃபோர் எஸ்ல எத்தனை இருக்கு ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபோர் பில எத்தனை இருக்கு ஜீரோ தான் இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் லிகாண்டுக்காக ஒன் டூ டில டூ ஸோ டி டூ எஸ்ல ஒரு எஸ் பில மூணு பி சேர்ந்து ஹைபிரிடைஸ் ஆகுது ஸோ இங்க டி டூ SP3 த்ரீ ஹைபிரிடைசேஷன் நடக்குது ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு லிகான்ஸ் வந்துடுச்சு அப்போ அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஐட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் 1, 2, 3. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நான் போட்டிருக்க கூடாது அதாவது த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் ஃபுல்லாக இருக்கு ஆல்ரெடி ஓகே ஸோ மீதி ஆறு ஆர்பிட்டால்ஸும் ஹைபிடைஸ் ஆகி சிக்ஸ் ஹைபிடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் வேற இது வந்து ஹைபிடைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாத மூணு ஆர்பிட்டால் இது இதுல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அது டிஸ்டர்பே ஆகாது இது வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் த்ரீ டி ஃபைவ் ஓகே இந்த சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா சைனைட் லிகான்ஸ் ஒரு ஒரு லிகான் ஃபர்ஸ்ட் சைனைட் லிகான் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சைனைட் லிகானோட எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் சைனைட் லிகான் ஃபோர்த் சைனைட் லிகான் ஃபிஃப்த் சைனைட் லிகான் சிக்ஸ்த் சைனைட் லிகான் ஸோ சிக்ஸ் சைனைட் லிகான்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுக்குற டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட் இப்போ ஜாமெட்ரி பார்க்கணும் பாருங்க டி டூ எஸ்பி கியூப் ஹைப்ரைசேஷன் ஸோ டி டூ எஸ்பி கியூப் ஹைப்ரைசேஷன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஜாமெட்ரி ஆக்டாஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி ஸோ ஜாமெட்ரி இஸ் ஆக்டாஹிட்ரல்
இங்கே என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதாவது டி டூ எஸ்பி த்ரீன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற டி ஆர்பிட்டால் பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது தர்ஃபோர் இதை வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒய் பிகாஸ் இன்னர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னர் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்னர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஹைப்ரைசேஷன் அதனால் இது இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து அடுத்தது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கணும்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தெரியணும் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஸோ இந்த தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் முன்னாடி இருக்க ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்காம இதில் பார்க்கணும் ஸோ ஒரே ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் சிங்கிளாக இருக்குது பாருங்கள் மீது எல்லாமே பேர்டாக இருக்குது தர்ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்று இருந்தால் கூட தட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் செட் டு பி பேரா மேக்னட்டிக் பேரா மேக்னட்டிக்னா இட் இஸ் செட் டு எக்ஸிபிட் மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் பேரா மேக்னட்டிக் ஓகே அப்போ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் வேணும் எவ்வளோ அதுக்கு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டு என் ப்ளஸ் டூ ஸோ என் இந்த எண்ணு தான் என்ன எதை குறிக்கும்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ போர் மேக்னட்டான் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஓகே ரைட் இப்போ இதில் ஒன் மார்க்லாம் எப்படி கேட்கலாம்னா இதில் எத்தனை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஆர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் என்ன ஒய் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் பேரா மேக்னட்டிக் இன் பிஹேவியர் இது இன்னரா அவுட்டரா இங்கே என்ன ஹைப்டைசேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் ஒன் மார்க் ஆகோ ஆர் ரெண்டு மூணு டீட்டெயில்ஸ் கம்பைன் பண்ணி டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயோ கேட்கலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்